గుడ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ కి అతి చేరువలో విల్లాస్ ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ నమస్కారం అనిల్ సింగ్ గారు నమస్తే శిరీష సార్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే ఇన్ని రోజుల వరకు మనందరికీ కూడా మంచి మంచి స్కీమ్స్ ఇస్తుంది అని తెలుసు కానీ రీసెంట్ గానే ఎవరైతే వ్యాపారం మొదలు పెట్టాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కూడా ఒక మంచి స్కీమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని విన్నాను ఇంతకీ ఆ స్కీమ్ ఏంటి సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ శిరీష దాని పేరే పోస్ట్ ఆఫీస్ ఫ్రాంచైజీ స్కీమ్ అంటే లిటరల్ గా మీరు కూడా ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు మీ ఒక షాప్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కానివ్వండి ఒక కమర్షియల్ ప్లేస్లో కానివ్వండి మీరు తప్పకుండా పోస్ట్ ఆఫీస్ సర్వీసెస్ ఆ సేవల్ని మీరు ప్రజలందరికీ కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు మరి దీనికి పెట్టుబడి ఏ విధంగా ఉంటుంది ఐదు వేల రూపాయలు మాత్రమే అండ్ లాభాల గురించి మనం మాట్లాడితే ఇందులో కాస్తంత శ్రమ అనేది ఉంటుంది సో మీరు కాస్తంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూసే వాళ్ళందరూ ఏమంటారంటే ఈ కాలంలో పోస్ట్ ఆఫీస్ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారండి అసలు పోస్ట్ ఆఫీస్ తాత ముత్తాతల కాలం లాంటి విషయం అది సో ఇప్పుడు అసలు పోస్ట్ ఆఫీస్ని అందరు మర్చిపోయారు మీరు చూసింది మీరు విన్నది కరెక్ట్ ఒప్పుకుంటా కానీ పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవలు లేకుండా ఇండియన్ ఎకానమీ కదలదు ఈ విషయం మీకు తెలుసా తెలియదు ఎనీ లీగల్ సిస్టమ్ మన దగ్గర సిటీలో కానివ్వండి మన ఊర్లలో కానివ్వండి డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి ఆర్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ ఆఫీసెస్ ఉంటాయి రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసెస్ ఉంటాయి మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసెస్ ఉంటాయి ఎనీ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ మీకు కావాలి అంటే మీరు ప్రతిసారి అది కావాల్సింది రెవెన్యూ స్టాంపా పోస్టల్ స్టాంపా ఆర్ మీకు కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్ ప్రొసీజర్స్ కానివ్వండి ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా మీకు కావాల్సింది ఒక డాక్యుమెంట్ ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్కి పంపించాలి అంటే అది ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్డ్ పోస్టే ఎక్కువ మంది ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎందుకంటే దానికి ఒక కారణం ఉంది ఒక కాలంలో ఎక్కువగా రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఇంకో ఆప్షన్ వచ్చేసింది స్పీడ్ పోస్ట్ అనేసి అంటే రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ కాస్తంత రెండు రోజులు మూడు రోజులు టైం తీసుకునేది స్పీడ్ పోస్ట్ మాత్రం వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో మీకు డెలివరీ ఇచ్చేస్తుంది అయితే ఇందులో కారణం ఏంటంటే చాలా మందికి డెలివరీ అయిన తర్వాత ఒక అక్నాలజ్మెంట్ కూడా వస్తుంది తిరిగి అని చెప్పే విషయం చాలా మందికి తెలియదు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఈ కొరియర్ సేవలకు అలవాటు పడేసేసి అంటే న్యూ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ పదాలు ఇవన్నీ అఫ్ కోర్స్ దీనివల్ల కూడా బిజినెస్ బాగా పెరిగింది అనుకోండి కానీ పోస్ట్ ఆఫీస్ని మాత్రం మీరు ఎప్పుడూ ఇగ్నోర్ చేయలేరు ఒక్క చిన్న పని నుంచి పెద్ద పని వరకు ముఖ్యంగా మీకు మీ గురించి ఒక ఐడెంటిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి అంటే మీ వరకు ఒక ఆధార్ కార్డ్ రావాల్సిందే అది ఏ కొరియర్ ద్వారా రాదు అది పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారానే వస్తుంది మీకు మనం అంటాం పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ వితౌట్ ఆధార్ నో బడి ఈజ్ నథింగ్ ఎందుకంటే ఆధార్ లేని టైంలో మీకు ఏదన్నా పని చేయించుకోవాలి అనుకుంటే మిమ్మల్ని ఎవరు ఎంటర్టైన్ చేయరు మరి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆధార్ సేవల్ని పోస్టల్ డిపార్ట్మెంటే అందిస్తుంది సో కాబట్టి యూ కెన్ నాట్ ఇగ్నోర్ డెఫినెట్లీ పోస్టల్ సెక్టర్ అనేది డౌన్ అయింది కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవుట్ సో ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి బికాస్ ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ అబౌట్ మన ఇండియన్ పోస్టల్ సర్వీసెస్ గురించి మన ఇండియన్ పోస్టల్ సర్వీసెస్ ప్రపంచంలోనే చాలా అతిపెద్ద సర్వీసెస్ సెక్టర్ అనమాట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈరోజు వరకు కూడా ఆ సెక్టర్ని కంప్లీట్గా వాళ్ళ కంట్రోల్లో పెట్టేసేసి ఎందుకు నడుపుతున్నారంటే ఆ పోస్టల్ సేవలు అంత ముఖ్యం కాబట్టి అది ఒకవేళ ముఖ్యం కాకపోతే జస్ట్ లైక్ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ని ఎయిర్ ఇండియా అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైవేట్ సెక్టర్లోకి పంపించేసింది అమ్మేసింది అనమాట ఎందుకు దానికి ఒక రీజన్ ఉంది పోస్టల్ సేవలు ఈరోజు కూడా గవర్నమెంట్ అండర్లో ఉందంటే దానికి స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉంది సో ఆ విషయం ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఆ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్కి అంత విలువ ఇవ్వడం మనం స్టార్ట్ చేయాలి పోస్టల్ సేవలు లేకపోతే ఇండియన్ ఎంటైర్ ఎకానమీ కూడా స్టాండ్ స్టిల్కి వచ్చేస్తుంది ఐ కెన్ బెట్ ఆన్ దాట్ నా లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ది పోస్టల్ ఫ్రాంచైజ్ టాపిక్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో ఇది స్పెషల్గా మనం చెప్పాలి అంటే చాలామంది very youngsters like you know 19 years because in the country eligibility 18 years and above okay so 18 19 years unna yuvakulu evaraithe untaro asalu maatladte city vai pelli povadamo city lo udyogal kosam ettakadamo chinna chinna job lu cheyadamo daniki oka lifetime guarantee undadu future undadu asalu chinna room lo unde sese samsaram anta gadapadamo adantha enduku avasaram ledhu meeru mee oorlo unde sese mee sonta place lo unde sese you can become పోస్టల్ ఫ్రాంచైజ్ ఆర్ పోస్టల్ ఏజెంట్ ఓకే సో ఇందులో మీకు ఫ్రాంచైజీస్ అనేది రెండు విధాలుగా ఇవ్వబడుతుంది అనమాట ఒకటి పోస్టల్ అవుట్లెట్ అంటే 
మీరు మీ ఇంటి దగ్గర ఏదైనా షాప్ ఉంటే ఆ షాప్లో లేదా ఒక ఆఫీస్లో మీరు పోస్టల్ సేవలు మీరు అందివచ్చు అనమాట అది ఒక అవుట్లెట్ అయిపోతుంది అదే ఒకవేళ ఏజెంట్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది మీరు ఒకవేళ అవుట్లెట్ పెట్టకూడదు ఆర్ నేను పెట్టలేను అంత నేను అఫోర్డ్ చేయలేను అనుకుంటే మీరు పోస్టల్ ఏజెంట్ కావచ్చు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఒక అడిషనల్ ఇన్కమ్ బిజినెస్ అయిపోతుంది నిజంగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ ఏజెంట్స్ సిటీలోనే కాదండి రూరల్ సెక్టర్లో కూడా వాళ్ళు రూరల్ విలేజెస్లో కూడా చాలామంది ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా పోస్టల్ ఏజెంట్ అవ్వచ్చు అయితే దీనిలో లాభం ఏంటి అసలు సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి ఇందాక మనం ఏదైతే జస్ట్ ఒక చిన్న ఐడియా ఇచ్చానో దాని గురించి మీకు ఇంకా కాస్త బ్రీఫ్ ఇస్తాను డెఫినెట్గా సార్ దేశం మొత్తంలో చూసుకుంటే మన భారతదేశం మొత్తంలో దాదాపు ఒక లక్ష యాభై ఆరు వేల పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయండి అయితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీనికి ఫ్రాంచైజీ విషయానికి ఎందుకు ఆలోచించిందంటే బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మోర్ దాన్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ టు ఫైవ్ ల్యాక్ రిక్వెస్ట్లు అంటే లోకల్ ఎమ్మెల్యేస్ కానివ్వండి లోకల్ ఎంపీస్ కానివ్వండి లోకల్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ కానివ్వండి వీళ్ళందరి దగ్గరికి చాలా రిక్వెస్ట్లు వచ్చాయి దట్ మా ఊరు నుంచి పోస్ట్ ఆఫీస్ చాలా దూరం అండి మాకు ఆ సేవలు కాస్త అందించండి మా ఊరికి దగ్గరగా అంటే సో దానివల్ల ఏమైందంటే ఆ పబ్లిక్ డిమాండ్ అనేది పెరిగింది ఎందుకంటే ప్రతి చిన్న పనికి ఇప్పుడు ఒక ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఒక అగ్రికల్చరల్ భూమి రిజిస్ట్రేషన్ చేపియాలి లేదంటే ఒక మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేపియాలి అంటే కూడా ఖచ్చితంగా మీరు పోస్టల్ సర్వీసెస్ ఉండాల్సిందే అది లేనందువల్ల చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారు దానివల్ల రోజులు రోజులు గడిచిపోతున్నాయి ఒక చిన్న స్టాంప్ కోసం సో కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏం రియలైజ్ అయ్యిందంటే దీనికి బాగా డిమాండ్ ఉంది మార్కెట్లో సో పోస్ట్ ఆఫీసెస్ మనం ఎక్కువగా పెంచుకున్నా కానీ స్టిల్ మనం సర్వ్ చేయలేం కాబట్టి లక్ష యాభై వేలు పైగా పోస్ట్ ఆఫీసులు ఉన్నా కానీ కనీసం ఇంకొక నాలుగైదు లక్షల వరకు పోస్టల్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది కాబట్టి డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో సో గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అవుట్లెట్ లేదంటే ఏజెంట్ ఈ రెండిట్లో నుంచి ఏది వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటే అది వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చింది అనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది ప్రతి ఇంటికి దగ్గరలో పోస్టల్ సేవలు అవైలబుల్ ఉంటాయి అనమాట ఆ సేవల్ని మీరు ఎప్పుడు కావాలనేటప్పుడు మీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు మీరు అయిపోతుంది అబ్సల్యూట్లీ దీనివల్ల ఏంటంటే ఏదైతే జరగాల్సిన పనులు ఉంటాయో ఫాస్ట్గా జరుగుతాయి డిలే అవ్వకుండా అబ్సల్యూట్లీ సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మీరు ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ అయ్యి ఉండాలి ఇండియన్ సిటిజన్ అయ్యి ఉండాలి మినిమం ఎయిత్ క్లాస్ పాస్ అయితే కంపల్సరీ అనమాట ఎందుకంటే ఆ పోస్టల్ పేర్లు ఏదైతే ఉంటాయో స్టాంప్ పేర్లు కానివ్వండి అవన్నీ డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా మీరు చదవగలగాలి ఒక బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అండి ఎయిత్ క్లాస్ మినిమం పాస్ అయ్యి ఉండాలి సో ఇఫ్ దాట్ ఈస్ దేర్ నిజంగా యూఆర్ ఎలిజిబుల్ అనమాట ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది మీ పెట్టుబడి కానీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మరి లక్ష రూపాయలు సంపాదించగలుగుతామా లేదంటే కనీసం పదివేలు అయినా సంపాదించగలుగుతామా అన్న డౌట్ అందరికీ వస్తుంది ఎందుకంటే ఎంత చిన్న పెట్టుబడితో మేమేం సంపాదించగలుగుతాం దీంతో ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇది అంత ఇంట్రెస్టింగ్ కాదని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు రాబోతున్నాము కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను ఆ విషయం చెప్పే ముందు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటంటే ఎవరైతే ఇండివిజువల్స్ ఈ పోస్టల్ సర్వీసెస్ తీసుకోవాలి అవుట్లెట్ కానివ్వండి ఏజెంట్ కానివ్వండి కావాలనుకుంటున్నారో ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఒకవేళ మీ ఫ్యామిలీలో నుంచి ఎవరన్నా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆల్రెడీ ఎంప్లాయ్ అయ్యి ఉంటే మీరు ఎలిజిబుల్ కాదు ఓకే పోస్టల్ ఎంప్లాయీస్తో పాటు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా దీనికి ఎలిజిబుల్ కారు ఈ స్కీమ్ మాత్రం ఓన్లీ అవుట్సైడర్స్ కోసం మాత్రమే ఇది పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీస్ కోసం కానే కాదు సో ఆ విషయం గమనించాలి ఇన్కమ్ ఎలా ఉంటుంది ఇన్కమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చేసుకునే వాడికి ఆకాశం అంతా ఇన్కమ్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఎఫర్ట్స్ అనమాట నాకు చాలే ఐదు వేలు పెట్టిన దానికి దీనికంటే ఎక్కువ ఏం సంపాదిస్తానులే అని చెప్పి అనుకున్న వాళ్ళు అంతే సంపాదిస్తారు చిన్న అమౌంట్ కానీ కష్టపడి బాగా చేసుకోవాలంటే కూడా చాలా పెద్ద అమౌంట్ ఫోర్ ఫిగర్స్ ఫైవ్ ఫిగర్స్ సంపాదించవచ్చు అది నేను అనవసరంగా చెప్పేసేసి ఎగ్జాజురేట్ చేయదలుచుకోలేదు విషయం ఏంటంటే ఒక రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ మీ దగ్గరకు వచ్చింది వాళ్ళు రిజిస్టర్డ్ సేవల్ని కోరుకుంటున్నారు ఆ రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ని ఇంకొక లొకేషన్కి మీరు పంపించాలి దానికి ఎంత వస్తుంది కమిషన్ దానికి మీకు ప్రతి సింగిల్ రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ సేవ అందించడానికి మూడు రూపాయలు
ఒక వంద నుంచి రెండు వందల రూపాయల మధ్యలో ఎవరన్నా మంత్లీ మనీ ఆర్డర్ పంపించాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చెప్పబోతున్నాను యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అబౌట్ త్రీ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసా యాజ్ కమిషన్ ఆన్ అ మనీ ఆర్డర్ బిట్వీన్ హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ ఎనీథింగ్ ఓవర్ అండ్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ ఎవరైనా పంపిస్తే మీకు ఫైవ్ రూపీస్ కమిషన్ వస్తుంది దట్ ఈస్ ఫర్ మనీ ఆర్డర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మంత్లీ టార్గెట్ చూసుకుందాం అంటే ఒక వెయ్యి రిజిస్టర్డ్ పోస్టు ఒక వెయ్యి స్పీడ్ పోస్టు దాంతోపాటు ఇవన్నీ మిగతా స్టాంపులు అన్నీ అమ్మగలిగారు అనుకోండి మీకు అదనంగా మీకు నార్మల్గా అయితే మూడు రూపాయలు మూడున్నర ఐదు రూపాయలు వస్తూనే ఉంది కానీ వెయ్యి దాటారు అనుకోండి రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ స్పీడ్ పోస్ట్ దాటితే మీకు అదనంగా ఇన్ అడిషన్ టు ఎగ్జిస్టింగ్ కమిషన్ కాకుండా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా కమిషన్ ఇస్తారు ఓహో ఈ ఎక్స్ట్రా బోనస్ కూడా ఉంది చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఇది నిజంగా అంటే మీరు టార్గెట్స్ ఎంత ఎక్కువగా అచీవ్ అయితే మీకు అంతే లాభం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ సో మీకు నార్మల్గా చిన్న చిన్న ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంటుంది బట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అడిషనల్ అంటే మీకు ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్కమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దాదాపు ఇందులో మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే ఒక మూడు వేల రెండు వందల నుంచి మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల వరకు మీరు నెలకి మీరు సంపాదిస్తారు అనుకోండి అబే ఇది చాలా చిన్న అమౌంట్ కదండి అనుకుంటారు ఒక రూరల్ యూత్కి సిటీకి వచ్చేసేసి ఏడు వేల రూపాయల కోసము చేరాని పనులన్నీ యూనో ఇవన్నీ చేస్తూ గిల్టీగా బ్రతికే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి మన సిటీలో కానివ్వండి అంటే నేను వాళ్ళందరూ తప్పు చేస్తున్నారని నేను చెప్పను నేనేం చెప్పదలుచుకుందంటే మీరు ఇంటి దగ్గర ఉండేసేసి మీ పెద్దలకు సేవలు చేసుకుంటా మీ పెద్దవాళ్ళతో ప్రేమని పంచుకుంటా హ్యాపీగా ఫ్రెండ్స్తో మీరు లైఫ్ గడపాలి అంటే కంఫర్టబుల్గా మీ ప్లేస్లో ఉండాలి అంటే ఇంత మంచి కైండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ మీకు ఎప్పుడు రాదు అవును అది కూడా చాలా తక్కువ పెట్టుబడి సార్ ఐదు వేలు ఈ రోజులలో అబ్సల్యూట్లీ ఎందుకంటే ఇంత హై ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది ఐదు వేలు రూపాయల్లో మీకు సరిగ్గా ఏ బిజినెస్ మీరు స్టార్ట్ చేయలేరండి అంటే ఏంటంటే ఈ బిజినెస్లో ఏంటంటే ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఒక చిన్న అవుట్లెట్ లాంటిది స్టార్ట్ చేసేసేసి పూర్తి సమయం మీరు కేటాయించిన అవసరం లేదు మీరు అవుట్లెట్ తీసుకున్నారనుకోండి మీరు అక్కడనే కూర్చున్న చోట్ల ఇంకా వేరే బిజినెస్లో చేసుకోవచ్చు లైక్ మీరు ఇందాక చెప్పాను మీరు ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ అవ్వచ్చు మీరు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ అవ్వచ్చు లేదంటే మీరు లేదంటే వేరే గవర్నమెంట్ సేవలు ఏదైనా అందించాలి అనుకుంటే లైక్ మీ సేవా సర్వీసెస్ అలాంటి సేవల్ని కూడా మీరు అందించవచ్చు సో ఇది ఒక అడిషనల్ పారామీటర్ అయిపోతుంది అడిషనల్ ఇన్కమ్ అయిపోతుంది మీకు సో మినిమం ఒక త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి చూసుకుంటే ఇంకొక విషయం చెప్పబోతున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి పోస్టల్ స్టాంప్ అండ్ రిలేటెడ్ స్టేషనరీ లైక్ రెవెన్యూ స్టాంప్స్ రెవెన్యూ స్టాంప్స్ ఉన్నాయి అండ్ దీంతోపాటు సెంట్రల్ రిక్రూట్మెంట్ ఫీజు స్టాంప్ ఉంటుంది ఇవన్నిటికి మీరు ఒకవేళ అమ్మగలిగితే అడిషనల్గా ఇంకా మీకు ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఆన్ రెవెన్యూ స్టాంప్ అండ్ సెంట్రల్ రిక్రూట్మెంట్ ఫీజు స్టాంప్ అమ్మితే మీకు నలభై శాతం వరకు మీకు కమిషన్స్ ఇవ్వబడతాయి అంటే ఆ అమౌంట్ ఏదైతే మీకు వస్తుందో మూడున్నర వేలు దాంతోపాటు మీకు ఇక్కడ కనీసం ఇంకొక రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు అంటే దాదాపు మీరు ఐదు వేల రూపాయలు పెట్టిన పెట్టుబడి ఫస్ట్ మంత్ లోనే రికవర్ చేస్తారు అంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిందంతా నార్మల్ ఇన్కమ్ కానీ ఎవరైతే ఇంకొంచెం ఎఫెక్ట్ పెట్టి మేము ఇంకా మా బిజినెస్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి దీనికన్నా ఎక్కువగా వస్తుంది దీనికంటే మినిమం టూ అండ్ హాఫ్ టు త్రీ టైమ్స్ సంపాదిస్తారు అంటే పది నుంచి పదిహేను వేలు ఇయర్ టూ పోవు కానీ కష్టపడాలి మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీ లోకల్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉంటుందో మీరు ఏదైతే మండలాల్లో ఉంటున్నారో ఆర్ మీ విలేజ్ ఏదైతే ఉందో అది విలేజ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కానివ్వండి టౌన్ కానివ్వండి ఇటువంటి అన్ని ప్లేసెస్లో ఈ మాటని స్ప్రెడ్ చేయాలి వైరల్ చేస్తే కానీ అది ఏ విషయం కూడా నలుగురు వరకు చేరదండి సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో చాలామంది యువకులు ఆల్రెడీ విలేజెస్లో ఎందుకంటే నార్త్ అండ్ సౌత్ కలుపుకుంటే దాదాపు ఈ రోజున ఐ థింక్ దెర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ ల్యాక్ యూత్ అనమాట కొన్ని లక్షల మంది యువకులు దీని అడ్వాంటేజ్గా తీసేసుకొని మంచి ఇన్కమ్ సైడ్ ఇన్కమ్ ఒకటి పెట్టుకున్నారు డెఫినెట్గా దీని గురించి ఆలోచించండి అండ్ చాలామందికి ఈ ఫ్రాంచైజీ విషయం గురించి చెప్పండి నిజంగా సార్ మంచి ఆలోచన అండ్ అలాగే చాలా తక్కువ పెట్టుబడి అండ్ ఆల్టర్నేట్గా మనం ఇంకొక బిజినెస్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఈ బిజినెస్ ద్వారా అండ్ లాభం కూడా మీరు చెప్పినట్లయితే ఫస్ట్ ఏదైతే చెప్పారో అది నార్మల్ కానీ ఇంకొంచెం కనుక మనం ఎఫర్ట్ పడితే ఆబ్వియస్గా డబుల్ ఇన్కమ్ సంపాదించుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇందులో మంచి ఆలోచన గ్రేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ మరి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి లోన్స్ గురించి కావచ్చు లేదంటే స్కీమ్ గురించి కావచ్చు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ప్రొసీజర్ ఏంటి అది ఎలా ఉంటుంది అన్న
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్కమ్ సిరీష సో విన్నారు కదా మరి మీకు కూడా లోన్కి సంబంధించిన ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా దాని ప్రొసీజర్ ఏంటి దాన్ని ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి అన్న ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ని సంప్రదిస్తే సరిపోతుంది